ഹലോ എവറി വൺ ദി ചാറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫേസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ തേർഡ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ത്രീ ദ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ വാചകങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ടൈപ്പുകളാക്കി തീക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫങ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് അതിൻ്റെ യൂസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം എ സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ ഓർ തോട്ട് നമുക്കറിയാം സെൻറ്റൻസ് അഥവാ വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിനെ ശരിയായ ഓർഡറിൽ അറിയാം നമ്മൾ ഓർഡറിങ് ഏത് ഓർഡറിലാണോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിൽ വേർഡ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയ പൂർണ്ണമായ ഒരു അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് അഥവാ വാചകം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓർഡർ ഓർ ആസ്കിങ് എ ക്വസ്യൻ ഓർ എക്സ്ക്ലൈമിങ് അപ്പം എന്താണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഒരു 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 വസ്തുത നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഒരു എക്സ്ക്ലൈമിങ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അത്ഭുതപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കാം ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇപ്പം തന്നെ അവർ ഓൾറെഡി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്നുള്ളത് അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരാ സെൻറ്റൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതം ഒരു ആശ്ചര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസുകൾ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഈ മൂന്നെണ്ണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ചേർത്ത് മൊത്തം നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എനി ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുക അതേപോലെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർ എൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് എ ദ ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ബ്രോഡ്ലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദയർ ക്ലോസസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കൺവേ ദ എക്സാക്ട് ഐഡിയ യു ഇൻറ്റൻഡ് ടു കൺവേ യു ഷുഡ് യൂസ് യുവർ സെൻറ്റൻസസ് കറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും ആ ഒരു നമ്മൾ യൂസ് ച
കൃത്യമായി അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കോമ ഇടേണ്ട അടുത്ത് കോമ ഇട്ട് ആ ഒരു കോമ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രണ ആ ഒരു പോസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വായിച്ചാൽ മാത്രമേയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട പങ്ക്ചേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രമേയാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വി യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഡേ ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് ദ ഫോയിങ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പല തരത്തിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം മൊത്തം നാല് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണം കാണാതെ പഠിക്കുക ടേംസ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് പറയുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് an assertive sentence simply expresses an opinion or feeling or makes a statement nammal first introduction la vandrarnu statement oru kaaram state cheyan nammal language use cheyam sentence use cheyanu vandrarnu aa purpose vechu varuna category aanu idu declarative or assertive sentence statement or describes things അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യമില്ല എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുത അതിങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ആവും ആ ഒരു രീതിക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അസേർട്ടീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഡിസ് ഇറ്റ് ഡിക്ലയേഴ്സ് സംതിങ് ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എ പീരിയഡ് ഓർ എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പം എന്താണ് അത് എന്തോ ഒരു കാര്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും അവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കോ ഒന്നും അവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇത് എർത്ത് ക്വാക്ക് മേ കോസ് സെവിയർ ഡാമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുത്തിട്ടിട്ട് സെൻറ്റൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് എർത്ത് ക്വാക്ക് കാരണം ഭൂമികുലുക്കം കാരണം എന്താണ് പല ഡാമേജുകളും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമല്ല ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ അല്ല ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സത്യമാണ് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആസ്ക്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് മസ്റ്റ് എൻഡ് വിത്ത് നോട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്ററോഗേഷൻ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിക്ലറേറ്റീവ് എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു കുത്തിട്ടുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചോദ്യചിഹ്നം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവസാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആർ ദർ ഈ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ അതായത് ചോദ്യരൂപത്തെ ചോദിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരിക്കലും യെസ് ഓർണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു സമയം പറയുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുക ആ രണ്ട് ആ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഉത്തരങ്ങൾ വരാനുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്താണ് വെൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വെൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ആ യു ഡു ഡൂയിങ് യുവർ ഹോം വർക്ക് നീ നിന്റെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഉത്തരേ വരുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഒന്നുകിൽ യെസ് ഞാൻ ചെയ്യാണ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നോ അല്ല അവൻ ചെയ്യല്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് മാത്രമേ വരൂ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുക യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് And imperative sentences used to make a request or to give a command. അപ്പം എന്താണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സോറി ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമുക്കൊരു കാര്യം നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കമാൻഡ് ഒരു ആജ്ഞ പോലെ ഒരു ഓർഡർ പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിന് എന്താണ് വരുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് യൂഷ്വലി എൻഡ് വിത്ത് എ പീരിയഡ് ഓർ എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇതും നമ്മുടെ അസേർട്ടീവ് പോലെ തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് അധികവും കോമൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ദ സബ്ജെക്ട് ഇൻ ആൻ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് മേ ബി ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഓർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അപ്പൊ അത് അതായത് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ആവാന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആവാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഈ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ വിടുന്ന അതായത് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെന്റൻസുകളിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സെന്റൻസുകളിൽ ചില സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആൾക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സെന്റൻസിനകത്ത് യു എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് യു എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിന് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പിനുള്ളതും എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡു യുവർ ഹോം വർക്ക് നിന്റെ ഹോം വർക്ക് നീ ചെയ്യേ അവിടെ നമ്മളെ സബ്ജക്ട് ആരോടാണോ ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിന്നോടാണ് യുവർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് അവിടെ വ്യക്തമാക്കി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുവർ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നിന്നോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ജക്ടിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ദയവായി ഈ വാതിലൊന്ന് തുറക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ആരോടാ പറയുന്നത് മുന്നിലൊരു യു ഉണ്ട് നീ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വാതിലൊന്ന് തുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വാതിലൊന്നും തുറന്ന് ദൈവം നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നീ അല്ലെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണോടാണല്ലോ പറയണത് പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മേലത്തെ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ യു എന്നൊരു വേർഡ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ സബ്ജക്റ്റിനെ അതേസമയം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് ആരോടാണ് പറയണത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അതെന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസ് അപ്പൊ പേര് പേര് കേട്ടത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്താ എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് നമ്മുടെ ആശ്ചര്യം കാ
ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ് അല്ലാതെ അതേപോലെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻസ് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡൗട്ട് വരാൻ മാറാൻ ചാൻസസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് അത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റേത് എന്താണ് നമ്മുടെ കമാൻഡോ അതേപോലെ റിക്വസ്റ്റോ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക